എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ എന്തേ തട്ടേക്കാട്ടാണുള്ളത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കാത്തവർ ആദ്യം അത് കണ്ടു നോക്കുക കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ആ പാർക്കിലും അതുപോലെ തന്നെ ബട്ടർഫ്ലൈ പാർക്ക് അതുപോലെയുള്ള സംഭവങ്ങളിലൊക്കെ ഒന്ന് കയറി നടന്ന് നോക്കി ഇനി ഞാൻ ബാറ്ററിയിൽ കയറാൻ പോവുകയാണ് നമ്മൾ ആ ടിക്കറ്റ് എടുക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അതായത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നടന്ന് 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 ഒരു ഇത്ര ദൂരം എത്തി കഴിയുമ്പോൾ ഒരു നൂറ് മീറ്റർ ദൂരം എത്തി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കുമാണ് നമ്മുടെ ട്രെയിനിലേക്കുള്ള എൻട്രൻസ് വരുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ ടിക്കറ്റ് വിവരങ്ങൾ കാണിച്ചില്ലായിരുന്നല്ലോ അതായത് ഇതാണ് കേട്ടോ ഒരു അഡൽറ്റിന് അമ്പത് രൂപ ഒരു ക്യാമറയ്ക്കാണെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് രൂപയും പിന്നെ ഒരു വണ്ടിക്ക് ഞാൻ കാറിനാണ് വന്നത് അപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപയായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ മൊത്തം നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപയ്ക്കാണ് ഞാനിപ്പം ഈ പരിപാടിക്ക് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് കാണിച്ചു തന്നുള്ളൂ ഇപ്പം ഇത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് ജൂണിലാണ് കേട്ടോ ജൂൺ ആറിനാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ തട്ടേക്കാട് ബേഡ് സാങ്ച്ചുറിയുടെ ട്രെയിനിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇവിടെയും ടിക്കറ്റ് കാണിക്കണം ഇതാണ് സലിം അലി ബേഡ് ട്രെയിലിൻ്റെ എൻട്രൻസ് നമ്മളത് അവിടെ ടിക്കറ്റ് കാണിച്ച് അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മുടെ അവരവരുടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് നമ്മുടെ പേരെഴുതി ഫോൺ നമ്പർ എഴുതി സ്ഥലം എഴുതി വിടും അപ്പോൾ ഇതാണ് സലീം അലി ബേഡ് ട്രെയിൻ അവിടെ ഇന്ന് ചേട്ടൻ പറയുണ്ടായി നമ്മളിപ്പോൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബേഡ്സിനെ കാണാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല ഫോട്ടോ എടുക്കാനൊക്കെ അത്രയും ഇതായിരിക്കില്ല അതിന് ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് മഴയായിരിക്കും എസ് എനിക്കറിയാം ഞാൻ ഇവിടെ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊരു ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി വന്നായിരുന്നു എൻ്റെ അനിയത്തിനെയും കൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരു എക്സാമിന് വന്നായിരുന്നു അപ്പോൾ കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് കിട്ടി ഇപ്പോൾ വന്നതാണേ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അപ്പുറത്തെ സ്ഥലത്ത് കയറിയത് കാണാം ഇവിടെ കുറേ ജി ആർ ടി ഡികൾ അതായത് ഗ്രേറ്റർ റാക്കറ്റുകൾ റോങ്കോ സിരപ്പുണ്ട് നമ്മൾ കാണുന്ന പക്ഷി തന്നെയാണ് പക്ഷേ പുറത്തുള്ളവർക്ക് ഇത് ഭയങ്കര രസമുള്ള പക്ഷിയാണ് കാരണം അവരുടെ വാല്യ ആ ഒരു ഇതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഏത് നീണ്ടു കിടക്കുന്ന പൂവലുകൾ അതൊക്കെ ഭയങ്കര രസമാണ് കോമൺ ബേഡ്സിനെ മാത്രമേ കാണാനുള്ളൂ ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ട പോലെ ജി ആർ ടി ഡി അതുപോലെ ഐ മീൻ ഗ്രേറ്റർ റാക്കറ്റ് ഹിൽ റോങ്കോ പിന്നെ നമ്മുടെ ജംഗിൾ ബാബ്ലർ എന്ന് പറയുന്ന കരിയിലപ്പെട കരിയിലക്കാട കരിയിലക്കിളി എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്ന സെവൻ സിസ്റ്റേഴ്സ് ഒന്നും കൂടി അവരെ വിളിക്കാറുണ്ട് കാരണം അവരെപ്പോഴും ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ടായിരിക്കും നടക്കുന്നത് ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇപ്പോഴും ഒരു ഏഴ് പക്ഷികളാണ് മിക്കവാറും തന്നെ ആ ഗ്രൂപ്പിലുണ്ടാവാറുള്ളത് അതുകൊണ്ട് സെവൻ സിസ്റ്റേഴ്സ് എന്നാണ് അവരറിയപ്പെടുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ ഫ്ലെയിം ബാക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ബ്ലാക്ക് ഡ്രംഡ് ഫ്ലെയിം ബാക്ക് അതായത് നമ്മുടെ സാധാരണ നാട്ടുമരം കുത്തി കുറച്ച് നടന്ന് നോക്കാം നോക്കിപ്പോൾ പറഞ്ഞല്ലോ സീസൺ അല്ല ഒന്നാമത് പിന്നെ ഇപ്പോൾ പത്തര കഴിഞ്ഞ് പത്തേ മുക്കാലായിട്ടുണ്ട് സമയം എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബേഡ്സ് ഒന്നും അത്ര ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കത്തില്ല പിന്നെ ഞാൻ ഇതുവരെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് കിടന്നു കഴിഞ്ഞാലും കിട്ടത്തില്ല ആൽക്കിളി എന്ന പേരുള്ള മലബാർ ബാർബറ്റ് അപ്പുറത്തിരുന്ന് കരയുന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ശബ്ദം മാത്രമേ കേൾക്കാൻ പറ്റുള്ളായിരുന്നു ഏതോ വലിയ മരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ഇരുന്നാണ് കരയുന്നത് തൽക്കാലം ഇപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂർ സമയമുണ്ട് അപ്പം നോക്കാം നമുക്ക് പ്രതീക്ഷ കൈവിടണ്ട കോമൺ ബേഡ്സ് അല്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും പക്ഷികൾ ഇവിടെ ഉണ്ടോ എന്നിങ്ങനെ ഞാനിങ്ങനെ ക്യാമറയിൽ നോക്കാതെ മുകളിലേക്ക് നോക്കി നോക്കി സംസാരിച്ച് പോകുമ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞ് ഞാൻ ബേഡ്സിന് ഞാൻ നോക്കുകയാണ് പിന്നെ ഈ സംസാരിക്കുന്ന ബ്ലോഗിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ശബ്ദമില്ലാതെ പയ്യെ പയ്യെ പോകുന്നുള്ളൂ ഏഹ് രണ്ട് വർഷം മുമ്പാണ് ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്തതെങ്കിലും അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പലവണ വന്നായിരുന്നു കേട്ടോ വന്നിട്ട് ബ്ലോഗൊന്നും ചെയ്തില്ല കുറച്ച് ബേഡ്സിനെയൊക്കെ നോക്കി അധികം ഫോട്ടോയും എടുത്തില്ല ഒരു ബേഡർ എപ്പം ബേഡിങ്ങിന് ഇറങ്ങിയാലും ഒരു പ്രതീക്ഷ കാണും എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള പക്ഷി ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലൈഫർ ലൈഫർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ലിസ്റ്റിലേക്ക് പുതിയൊരു പക്ഷി ആദ്യമായിട്ട് കിട്ടുമ്പോഴാണ് ലൈഫർ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ലൈഫർ കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്നൊക്കെയുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ കാണും ചിലപ്പോഴൊക്കെ കിട്ടും ബേഡിങ്ങിൻ്റെ തുടക്കത്തിലാണെങ്കിൽ ഇഷ്ടം പോലെ കിട്ടും ആദ്യമായിട്ട് ബേഡിങ്ങിന് പോകുകയാണെങ്കിൽ ഫുൾ ലൈഫറാണ് ഫുൾ ലൈഫർ പിന്നെ പിന്നെ അതിൻ്റെ എണ്ണം കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് വരുമ്പം നമുക്ക് ആ ലൈഫർ കിട്ടുന്ന അതൊരു വലിയൊരു ഇവൻ്റായിട്ട് മാറും ഇവൻ്റ് അല്ല ഭയങ്കര ഒരു മൊമെൻ്റായിട്ട് മാറും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ലൈഫറുകളും ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഈ കാട്ടുഞ്ഞാലിയൊക്കെ എനിക്ക് ലൈഫറാണ
എനിക്ക് ഇനി മുക്കാൽ മണിക്കൂർ സമയമുള്ളൂ പത്തേ മുക്കാൽ കഴിഞ്ഞു പതിനൊന്നര ആകുമ്പോഴെങ്കിലും ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങേണ്ടത് അത്യാവശ്യമായത് കൊണ്ട് അധികം പേടിങ്ങ് നടത്താനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഇല്ല വെർണൽ ഹാങ്ങിങ് പാരറ്റിൻ്റെ സൗണ്ടാണ് അച്ചിജി എന്ന് കേട്ടത് എങ്ങനെ ചില പക്ഷികളുടെ ശബ്ദമൊന്നും ഉണ്ടായി ജപിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഗുരു എന്ന കൗക്കൽ കരയുന്നത് കേൾക്കാം മലബാർ പാരക്കീറ്റ് എന്ന നീലത്തത്ത ഞാൻ അമരങ്കാവിൽ ഏതെങ്കിലും വീഡിയോ ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അവിടെ കൂട് വെച്ച് താമസിക്കണം എന്നുള്ളത് അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്രതീക്ഷ എന്തായാലും വെറുതെ ആയില്ല അതേ ഇരിക്കുന്നതാണ് കാട്ടുഞ്ഞാലി നല്ല പോലെ കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും യെസ് എനിക്ക് ലൈഫ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നു താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഒരു ഗ്രേ ഫ്രണ്ട് ഗ്രീൻ പീച്ച് ഞാൻ മുകളിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് പക്ഷെ അതിൻ്റെ ആംഗിൾ വെച്ച് അതിന് മൊത്തത്തിൽ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല നല്ല രസമുള്ള ഒരു പച്ച നിറത്തുള്ള പ്രാവാണ് പറ്റുന്ന പോലെ കാണിച്ചുതരാം കുരങ്ങന്മാർ ഇവിടെയും വന്നിട്ടുണ്ട് അവനെന്തിനാ കമ്പ് പിടിച്ച് കുലുക്കണേ എൻ്റെ ഇവിടെ ഒരു മങ്കുണ്ണി ഇരിപ്പുണ്ട് അവനിങ്ങനെ എന്തോ ഒരു പരിപാടിയില്ല അവൻ ഇച്ചിരി മുമ്പ് ആ കമ്പ് പിടിച്ച് ഭയങ്കരമായിട്ട് കുലുക്കി തൊട്ടപ്പുറത്ത് നിന്ന് എവിടെ നിന്നോ കാട്ടുകോഴി കിടന്ന് കരയുന്നുണ്ട് കിടന്നല്ല നടുന്ന് കരയുന്നുണ്ട് മൊട്ടയിട്ടിട്ട് നമ്മുടെ കോഴികൾ കേൾപ്പിക്കില്ലേ അതുപോലെ അതാണോ സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് എനിക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല എന്തായാലും കരയുന്നുണ്ട് എനിക്ക് വഴിയെ നടന്ന് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ അപ്പ്ര സൈഡിൽ ഇരുന്നിട്ടാണ് കാട്ടുകോഴികൾ കരയുന്നത് ഞാൻ വളരെ പയ്യാണ് സംസാരിക്കുന്നത് പക്ഷെ അതിലൊന്നൊരു കാര്യമില്ല എൻ്റെ പ്രസൻസ് അവരറിയും ഇവിടെ കാട് പിടിച്ചു പോയില്ല അധികം ആ രീതിയിൽ വരാറില്ലാത്ത പോലെ വേണ്ടില്ല രണ്ട് സൈഡും വെള്ളമായിട്ട് ചെറിയത് നടക്കാനുള്ള ഒരു വഴിയുള്ള ഒരു ചതുപ്പ് പ്രദേശം നമുക്ക് ഇതിന് മുമ്പോട്ട് തന്നെ നടന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ കാട് പിടിച്ചു പോയിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് ആരും വരാറില്ലാത്ത പോലെ ഇവിടെ ഭയങ്കര കാട് പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് എനിക്ക് അങ്ങ് കടന്നു പോകാൻ പറ്റുമോ എന്ന് സംശയമുണ്ട് നേരത്തെ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന വഴിയാണേ ഈ വെള്ളത്തിൽ വല്ലതും ഇനി വല്ല ക്രൈക്കോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും കാണായിരുന്നു അവിടെ കുറച്ച് വഴി ഉണ്ട് അങ്ങോട്ട് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കടക്കാൻ നോക്കാം വെയിലൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ടുണ്ട് ആകാശത്ത് വേറെ കാണാൻ ഉപ്പനൊക്കെ കരയുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ചെമ്പോത്ത് അയ്യോ ഇഞ്ച ഇഞ്ചയാണോ ഈ തൊട്ടാവാടി മുള്ളുകൾ ഇവിടെ മുഴുവൻ ഇതായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് കടന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പുറത്തേക്കിടെ കറങ്ങി വരാം പക്ഷെ ഈ വഴി ഭയങ്കര പാടാ സമയമില്ലല്ലോ നമുക്ക് തിരിച്ചു നടക്കാം ഇത് ശരിക്കും വനം തന്നെയാണ് വനത്തിൻ്റെ ഭാഗം തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇത് സാധാരണ ആളുകൾക്ക് കയറി നല്ല വെയിലായതുകൊണ്ട് മൂത്ത ഷാടായാൽ അപ്പോൾ സാധാരണ ആളുകൾക്ക് കയറാൻ വേണ്ടി സെറ്റാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് കുരങ്ങന്മാർ മറ്റേ മരത്തിൻ്റെ മണ്ടക്കിടെ ചാടി കിളുകി എത്ര വേഗം വീഴുമോ നീ തല വീഴുവാടാ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നു എനിക്ക് അതിലെ പോകണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു നല്ല രസമുള്ള സ്ഥലമാണ് അങ്ങോട്ട് അത് കറങ്ങി അടിച്ചത് ഇവിടെ വന്ന് തന്നെ കയറും വലിയൊരു ഇല്ലിക്കൂട്ടം നോക്കിക്ക് അങ്ങനെ നടന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു വാച്ച് ടവർ ഉണ്ട് വാച്ച് ടവറിൻ്റെ മോളിൽ കയറി നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും പക്ഷികൾ ഈ പരിസരത്തുണ്ടെങ്കിൽ കാണാമായിരുന്നു പിന്നെ കാട്ടുകോഴിയൊക്കെ ആ പരിസരത്ത് ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് പീജിയൻസ് അതുകൊണ്ട് പയ്യ പോ ഇപ്പോൾ വാഷ്ടവറിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കയറാൻ പറ്റുമെന്നും അറിയത്തില്ല അവിടെ കൂട്ടിയിട്ടേക്ക് വേണമെന്ന് അറിയില്ല നോക്കാം ചെളിയുണ്ട് മഴക്കാലം ആയതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഇതാണ് വാഷ്ടവർ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചുറ്റുമുള്ള ഏതെങ്കിലും പക്ഷികളുണ്ടെങ്കിൽ കാണാം നമുക്ക് കയറാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കാം ഇല്ല 
കൂട്ടിയിട്ടേക്കാണ് നേരത്തെ ആദ്യം വന്നപ്പോൾ കയറാമായിരുന്നു എൻ്റെ രണ്ട് വർഷം മുമ്പുള്ള വീഡിയോയിൽ നോക്കിയാൽ കാണാം ഞാൻ എൻ്റെ മുകളിൽ കയറി ഇരുന്ന് വെറുതെ നോക്കിയിട്ട് ഒന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരുന്നത് നമുക്ക് നേരെ അങ്ങ് നടത്താവേ ഇവിടെ ഇതുപോലെ കുറച്ച് വെള്ളം കയറി കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന ഒരു വെട്ട്ലാൻഡ് പോലത്തെ സ്ഥലമുണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ വെള്ളം ഇല്ലാത്തൊരു സമയത്ത് ഞാൻ വന്നപ്പം എന്തൊക്കെയോ പക്ഷികൾ അതിലെ തുള്ളി കളിച്ച് നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഈ തട്ടേക്കാട് പക്ഷി സങ്കേതത്തെക്കുറിച്ച് അധികം പറഞ്ഞില്ലല്ലോ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ പക്ഷി സങ്കേതമാണ് കേട്ടോ തട്ടേക്കാട് ഇത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്ന് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി ഏഴാം തീയതി ആയിരുന്നു അതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഡോക്ടർ സലീം അലി ഇവിടെ ഒരുപാട് പഠനങ്ങളൊക്കെ നടത്തി ഒരുപാട് പക്ഷികളെ ഒക്കെ കണ്ടെത്തി ഒരുപാട് പേപ്പേഴ്സൊക്കെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് ഇവിടെ ഒരു പക്ഷി സങ്കേതമാക്കുന്നതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസിനെ കുറിച്ച് ആക്കണം എന്ന് അദ്ദേഹം ശുപാർശ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതുകൾ തൊട്ട് ശുപാർശ ചെയ്തതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്ന് ഓഗസ്റ്റ് മാസം ഇരുപത്തി ഏഴാം തീയതി ഇത് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ പക്ഷി സങ്കേതമായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചത് തട്ടേക്കാട് എന്നുള്ള പേര് വരാൻ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലെ മരങ്ങൾ ഈ വനത്തിലെ മരങ്ങൾ തട്ട് തട്ടായിട്ടാണ് വളരുന്നത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ എന്തൊക്കെയോ കുത്തി മറിച്ചിട്ടേക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ കാട്ടുപന്നികളായിരിക്കും ഇങ്ങനെ തട്ട് തട്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ പല ലെവലിലായിട്ടാണ് മരങ്ങൾ വളരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് തട്ടേക്കാട് എന്നുള്ള പേര് കിട്ടിയത് എന്നാണ് എൻ്റെ അറിവ് ശരിയല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതിലെനിക്ക് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പില്ല പിന്നെ പെരിയാറിൻ്റെ തീരത്തായിട്ടാണ് തട്ടേക്കാട് വനമുള്ളത് അതായത് പെരിയാറിൻ്റെ അപ്പുറം ഇപ്പുറമായിട്ടാണ് തട്ടേക്കാട് വനമുള്ളത് പിന്നെ ഇവിടെ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ഇനം അതിലേറെ ഇനം പക്ഷികളെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് വളരെ റെയർ ആയിട്ടുള്ള ഈ ഇടയ്ക്കാണെന്ന് തോന്നുന്നു കൊറിയൻ ഫ്ലൈ ക്യാച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പക്ഷിയെ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷത്തിനിടയ്ക്ക് എപ്പോഴും ഇവിടെ സ്പോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഏറ്റവും സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ് മാക്കാച്ചിക്കാട എന്ന് പറയുന്ന ശ്രീലങ്കൻ ഫ്രോഗ് മൗത്ത് അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ശ്രീലങ്കയിലും നമ്മുടെ ഈ ഒരു പശ്ചിമഘട്ടത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തും മാത്രമേ ഇവരെ കാണാറുള്ളൂ ഇപ്പം മാക്കാച്ചിക്കാടയെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തട്ടേക്കാട് വന്ന് ഏതെങ്കിലും ഗൈഡിൻ്റെ കൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ മിക്കവാറും ഒരു നൂറ് ശതമാനം എന്നൊന്നും പറയാൻ എനിക്ക് പറ്റത്തില്ല എന്നാലും നല്ലൊരു ചാൻസ് ഉണ്ട് അവർ കാണിച്ചു തരുന്നുള്ളതിൽ ഞാനും കണ്ടു ഈ കീറി പൊളിക്കുന്ന ആരാണെന്നറിയാമോ ഇതാണ് സതേൺ ഹിൽ മൈന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മൈന കുടുംബത്തിൽപ്പെടുന്ന ഒരു നല്ല സുന്ദരം പക്ഷിയാണ് അവിടെ മലയണ്ണാൻ ഇരിപ്പുണ്ടേ കാണിച്ചു തരാതെ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ നടക്കുന്ന തട്ടേക്കാട് ബാറ്ററിയിലൊക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സിനോ അതുപോലെ ബേഡേഴ്സിനോ ഒക്കെ നല്ല ഫോട്ടോ കിട്ടാനോ അതുപോലെ നല്ല പക്ഷികളെ കിട്ടാനൊക്കെ ഉള്ള ആ ഒരു നല്ല ചാൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇന്ന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു സമയമല്ല നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ രാവിലെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സമയത്താണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പക്ഷികൾ വളരെ ആക്റ്റീവ് ആവുക പിന്നെ വൈകുന്നേരം ആകണം ഈ നട്ടുച്ച സമയം എന്ന് പറയുന്നവർക്ക് ഭയങ്കര ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ അവർ നല്ലപോലെ മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമൊന്നുമല്ല ഞാനിപ്പം വേറൊരു ആവശ്യത്തിന് വന്നതുകൊണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ വന്നതാണ് എനിക്ക് പോകാൻ സമയമായതുകൊണ്ട് മാത്രം മനസ്സില്ല മനസ്സോടെ ഞാൻ തിരിച്ചു പോവുകയാണ് അത് ഒരുപാട് ബേഡ്സിനെ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനുള്ള സമയം പോലും കിട്ടിയില്ല എനിക്കതാണ് ബേഡിങ്ങിന് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങ് പോകണം അതാണ് എൻ്റെ രസം പക്ഷേ ഇപ്പം ലിമിറ്റഡായി പോയി എന്താ ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോ കാണാം പക്ഷേ വെയ്റ്റ് ഞാൻ പോയിട്ട് അത് ഞാൻ പോയിട്ട് എനിക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ തിരിച്ചു വരും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയുടെ ബാക്കിയായിട്ട് നിങ്ങളതും കാണും ഇപ്പോൾ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മിക്കവാറും ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നല്ല വെയിലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നല്ല മഴക്കാർ വരും മഴ വരും ഇടി വെട്ടും കാറ്റ് വീശും വലിയ പ്രശ്നമാണ് അവിടെ എൻട്രൻസിലിരുന്ന ചേട്ടൻ എന്നോട് പറയുകയും ചെയ്തായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് ചിലപ്പോൾ ഞാൻ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് ചിലപ്പോൾ മഴയായിരിക്കുമെന്ന് നോക്കാം സിറ്റുവേഷൻ പെട്ടെന്നായിരിക്കും മാറുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ അന്തരീക്ഷമല്ലേ എന്തൊക്കെയാത് എന്തൊക്കെയാത് വൈച്ചിക് ബാർബറ്റുകളാണ് നമ്മുടെ എന്തോ ചെന്തലയും വെയിലിത്തൊട്ടകൾ ഇരിപ്പുണ്ടല്ലോ അവന് കുളി പാസ്സ
അതിപ്പോൾ എന്തൊരു ഹോബിയാണെങ്കിലും അതെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ആത്മാവിട്ട് അങ്ങനെ ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുന്നതാണല്ലോ ഹോബി എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഒരു ചെറിയ ഹോപ്പുണ്ട് വെയിലൊന്നും അധികം പോയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടി വരും പുറത്തെത്താം മടുത്തും പറഞ്ഞിട്ടോ വ്ളോഗ് സ്കീം വ്ളോഗും എല്ലാം കുറവായതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് മെടുക്കുന്നുണ്ട് സാരില്ല കുറച്ച് ദിവസം ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്പോൾ ശരിയാവും നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ട കുഞ്ഞിപ്പാലം കടന്ന് നമ്മൾ വഴിയിലേക്ക് എത്തുകയാണ് ആ രണ്ട് വർഷം മുമ്പത്തെ എൻ്റെ തട്ടേക്കാട് വീഡിയോയിൽ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങാറായപ്പോഴത്തേക്കും എന്ത് ഇതുപോലെ സ്പീഡിൽ ഓടുക അന്ന് മഴ വന്നിട്ടായിരുന്നു ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് ഇടിയൊക്കെ വെട്ടി മഴയൊക്കെ വരാനുള്ള പ്ലാൻ ആയതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി പക്ഷേ പോകുന്ന വഴിക്ക് ചാറ്റൽ മഴ ഉണ്ടായി പക്ഷേ ഇപ്പോൾ സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഓടുന്നതെന്ന് മാത്രം അങ്ങനെ അതേ എൻട്രൻസ് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങും പോയില്ലായിരുന്നു ഞാൻ അനീത്തിനെയും വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് എന്തായാലും ഒന്നുകൂടെ ട്രെയിനിൽ കയറി നോക്കാം അതിന് മുമ്പ് അവൾ ഇവിടെ ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ ഇവിടെ കൂടെ ഒന്ന് പക്ഷേ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ കാണുക ഇത് ഞാൻ മൊത്തത്തിൽ കാണിക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ രാജുബായി മേലെ വന്നിരിക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ കണ്ടോ നിങ്ങൾ അതെ തൊട്ട് മുമ്പിൽ ഇത്രയും വലിയ കൂടുള്ളത് കൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല കേട്ടത് ഈ ഇരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഷാഗ് അഥവാ ഇന്ത്യൻ കോർമറാൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന നീർക്കാക്കയാണ് കേട്ടോ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ നീല നിറത്തിലുള്ള കണ്ണാണ് നല്ല രസമുള്ള നീല നിറത്തിലുള്ള കണ്ണ് കണ്ടില്ലേ ഒരുത്തിനെ കമ്പിയിൽ കിടക്കണം നോക്കിക്കുക അവനിപ്പൊ ഉരുണ്ട് വീഴുന്നു പക്ഷെ അയ്യോ ഇത് കിടക്കണ കിടപ്പ് നോക്കിയേ ഭയങ്കര സുഖമാണ് കേട്ടോ സമയം കറക്റ്റ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ഒന്ന് നാൽപ്പത്തി മൂന്നായിട്ടുള്ളൂ ആയിട്ടുള്ളൂന്നല്ല ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ബേഡ്സൊക്കെ വളരെ കുറവാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നട്ടിച്ച സമയമാണ് പിന്നെ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും മഴ പെയ്യുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ മഴക്കാറൊക്കെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇടയ്ക്ക് വെയിൽ വരും പിന്നെ മഴക്കാർ വരും അങ്ങനെ 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 മിന്നി പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ജസ്റ്റ് ഇത് വന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ഒന്നും കൂടെ ട്രെയിനിൽ കയറാൻ പോവാം എന്നെ കറിയാണ് അയ്യോ ഒരു കുഞ്ഞ് പാല് പിടിച്ച് കിടന്ന് ഭയങ്കര ഉറക്കം കേട്ടോ ശല്യപ്പെടുത്തണ്ട ഒരു ഭയങ്കര കുട്ടിയായിരുന്നു ഉണ്ട് കേട്ടോ ഈ കുട്ടിക്കരങ്ങന്മാർ അടുക്കാൻ കൊള്ളത്തില്ല ഇന്നൊന്നും എപ്പോഴാ ഒന്ന് കടിച്ചിട്ടും മന്തിട്ടും പോകുന്ന ഉള്ളക്കുള്ള കരങ്ങ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലായിരുന്നു ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചേട്ടോ ഇത് നമ്മുടെ ബയോവിവറിൻ്റെ ഒക്കെ കൂടിൻ്റെ അതേ ഷേപ്പിൽ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കുന്ന കൂടാരമാണ് ബാക്കിയൊന്നും ഞാൻ ഈ സ്ഥലത്തെക്കുറിച്ച് കാണിക്കുന്നില്ല അത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പോയി കാണുമോ അതന്നെ ഈ ചോദ്യങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഉത്തരം അറിയാമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ താഴെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണേ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഇരുണ്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഈ ട്രെയിനിൽ കയറി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇരുണ്ട് മഴ പെയ്യാൻ തുടങ്ങാൻ സാധ്യത ഭയങ്കര കൂടുതലാണ് നേരത്തെ എന്തായാലും ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പം നമുക്ക് ഓടി പോകേണ്ട വന്നില്ല ട്രെയിനിലേക്ക് പക്ഷെ അത് ഇവിടെ ഒരു ബട്ടർഫ്ലൈ മ്യൂസിയം കൂടി ഉണ്ട് അതെന്തായാലും ഞാൻ കാണിക്കാം കാണിക്കാം ഓ ഭയങ്കരമാന മ്യൂസിയം ഇരുട്ട ഇരുട്ട കേട്ടോ ഞാൻ വിചാരിച്ച മുകളിൽ കണ്ട സംഭവം പോലെ ആയിരിക്കുമെന്നോ അത്രയും വലുതൊന്നുമല്ല ഓക്കെ 
பாடம் ഈ വീഡിയോയിൽ ഈ സ്ഥലം വിശദമായിട്ട് കാണിച്ചിട്ടില്ല കാരണം തൊട്ട് മുമ്പത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉണ്ട് അത് കാണാത്തവർ കണ്ടു വെക്കുക ഞങ്ങൾ ട്രെയിനിലേക്ക് പോകണം പക്ഷെ ഭയങ്കര മഴ വരാനുള്ള ഒരു പരിപാടിയൊക്കെ ഉണ്ട് നോക്കാം മഴക്കാറും ഉണ്ട് വെയിലും ഉണ്ട് എന്നായാലും ട്രെയിനിൽ പോകാം കുട എടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇതിന് എനിക്ക് ലൈഫായിട്ട് കിട്ടി ഇത് എവിടെ ഉള്ള സാധനം സ്ഥിരമായിട്ട് പക്ഷെ എപ്പോൾ വന്നാലും കാണാറില്ല അത് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വീണ്ടും ബാറ്ററിയിലേക്ക് എത്തിയേക്കുകയാണ് പക്ഷെ ഉടനെ തന്നെ ഓടിപ്പോകേണ്ട വരും തിരിച്ച് കാരണം മഴ പെയ്യാനുള്ള എല്ലാ ചാൻസും ഉണ്ട് ബേഡ്സ് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല നമ്മുടെ വൈച്ചേക്ക് ബാർ പറ്റും സൗണ്ട് വയ്ക്കുന്ന കുരങ്ങനാണേ പാരക്കീസ് പറന്നു കിടക്കുന്നുണ്ട് അത്യാവശ്യം വെയിലുണ്ട് മഴയും പിടിക്കുന്നുണ്ട് ഏ നേരെ നേരെ ആ മഴ പിടിയുന്നുണ്ട് കുറുക്കൻ്റെയും കുഴിയുടെയും കല്യാണം മഴ പിടിയുന്നു നല്ല വെയിൽ വെയ്യേണ്ട ക്യാമറ ഇതെന്ത് തോല അർക്കില്ല പറയെങ്കിൽ താഴെ കമൻ്റ് ചെയ്യണേ ഈ തട്ടേക്കാട് ട്രെയിനിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ വഴി കിടപ്പുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഏതിലേ തിരിഞ്ഞു അവസാനം എന്തായാലും പുറത്തെത്തും അതുറപ്പാ ഇവിടെ ശരിക്കും നല്ല ക്ലൈമറ്റിൽ രാവിലെ വരണം രാവിലെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എവിടെയാണെങ്കിലും അത് ബേഡിങ്ങിനൊക്കെ പോകുമ്പം നല്ല ക്ലൈമറ്റ് ഉള്ള ഒരു ദിവസം രാവിലെ പോവുകയാണെങ്കിൽ നല്ല പോലെ ബേഡ്സിനെ കാണാൻ പറ്റും ഒരു മഴയുടെ ഒച്ചയൊക്കെ ഉണ്ട് അതാ നീലത്തത്ത ഇനിയിപ്പം നല്ല മഴക്കോളായി അതുകൊണ്ട് പക്ഷികളൊന്നും പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങത്തില്ല ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ കാണാനും കിട്ടത്തില്ല നല്ല ലൈറ്റിങ്ങും ആയിരിക്കില്ല ഞാൻ പിന്നെ വന്നു അല്ലേ എന്നോർത്ത് രണ്ടാമത് ഇനി ഇവർക്ക് കാണാനും കൂടെ കൂടിയായിട്ട് കണ്ടുവന്നതാണ് മഴക്കാർ കൂടി കൂടി വരുവാണ് അപ്പം പിന്നെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ് എന്തായാലും വീടിങ് നിർത്തി നിർത്തിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോകുന്ന വഴിക്ക് എന്തെങ്കിലും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കാം അല്ലാതെ ഒന്നിനും വേണ്ടി നോക്കിയിരിക്കുന്നില്ല നോക്കിയെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം തന്നെ മിക്കവാറും നല്ല ഇടി വെട്ടി മഴ വരും കഴിഞ്ഞ രണ്ട് കൊല്ലം മുമ്പത്തെ ആ വീഡിയോയിലും നമ്മളിതുപോലെ ഓടുമായിരുന്നല്ലേ സാധാ ട്രിപ്പ് ചെയ്യാണ് സാധാ ട്രിപ്പ് ചെയ്യും സാധാ ട്രിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിഫസ് ട്രിപ്പ് ചെയ്യും നമ്മുടെ എപ്പോഴും കാണുന്നുണ്ടാണ് സാധാ ട്രിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞത് കടക്കടി കയറി രണ്ട് പേരെയും കട ഒരു പോലത്തെ പക്ഷെ രണ്ട് സമയത്ത് മേടിച്ചോട്ടോ മഴ ഇങ്ങ് എത്തുന്നു വിപ്പെത്തും വിപ്പെത്തും മഴ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ബൈ ബൈ പറയാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയാൻ പാടില്ല ഇന്ന് ഉച്ച കഴിഞ്ഞത്തെ ബേഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ബേഡ്സിനൊന്നും കണ്ടില്ലെങ്കിലും കടിഞ്ഞാലേ പിന്നെയും കണ്ടു ഇന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് മൊത്തത്തിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ ആയിരുന്നു സാരമില്ല എല്ലാ ദിവസവും അങ്ങനെ ആവണമെന്നില്ല നല്ല ഒരു അന്തരീക്ഷമുള്ള സമയമാണെങ്കിൽ നല്ല മഴ വന്നു അടിപൊളി മഴ വന്നു ഈ രണ്ട് പാട്ട് സീരീസ് നേരത്തെ ആദ്യത്തെ പാട്ട് കണ്ടില്ലെങ്കിൽ അത് കാണുക അപ്പോൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടം തോന്നും എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറക്കരുത് തട്ടേക്കാട് ബാറ്ററിയിലെ ഈ വീഡിയോ തീരുവാണ് മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും ബ്ലോഗ് ഹൗസ്കിയിൽ വരാം അ